തകർന്നവർക്ക് സൗഖ്യവും ബെത്തന്മാർക്ക് വിടുതലും പ്രേയർ ആൻഡ് പവർ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന വേർഡ് ഇൻ പവർ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ദീർഘവർഷങ്ങളായി കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ ശുശ്രൂഷയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വചനപ്രകോഷനം ചെയ്തു വരുന്ന കർത്തൃദാസൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഒറഗീസ് എന്ന് നിങ്ങളോട് വചനം അറിയിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഏവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രവിച്ചാലും ദൈവ അതിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളോട് ഒന്നിച്ചായിരിപ്പാൻ ദൈവം തരുന്ന എല്ലാ കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സ്ഥിരമായി വിവിധ മേഖലകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ചേർന്ന് ഈ വേഡൻ പവർ എന്ന ആ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിച്ച് സഹകരിച്ച് ദൈവജനം കേൾക്കുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടം ജനം ലോകത്തിന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റെസ്പോൺസൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യവും തേജനവും തരുന്നു തുടർന്ന് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പാൻ അവരെ കൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഒരു ആൻഡ്രൂ ഓപ്പറേഷൻ മറ്റുള്ളവരോട് ഒരു വചനം മൂലം വിടുവിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കുകയും നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ പ്രത്യാശയിൽ ധൈര്യപ്പെടാൻ ഇടയാകുകയും ചെയ്ത അത് വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളായി ദൈവജനം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കട്ടെ നമുക്ക് വിസ്താരങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം കൂടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് സ്തോത്രം കരുണയുടെ ദൈവമേ സ്വർഗപിതാവ് അവിടുത്തെ പുത്തണ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ സമയഭേദം കൂടാതെ ഒരു സിനിമയിൽ എടുത്തു വരാം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എല്ലാ പദവിക്കും പ്രത്യാശിക്കുമായി സ്തുതിക്കുന്നു ആമേൻ 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 പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കി നന്ദി പറയട്ടെ ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു തുടർന്നും നിന്റെ കൃപയുടെ കരങ്ങൾ വിനയപ്പെട്ട് കർത്താവ് കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണം ഉദാക്ഷിക്കണം രക്ഷിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിടുതലിനും അനുഗ്രഹത്തിനും കാരണമാകണേ അതിനാവശ്യമായ ദൈവപൂർവ്വം സ്വർഗീയ ഞാനും പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകളും തന്ന അനുഗ്രഹം വിശ്വയായ ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ നിൻ്റെ വചനവുമായി എളിവൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിലും ദൈവപൂർവ്വയിലും സ്വർഗീയ ജ്ഞാനത്തിൽ നിർത്തണേ വചനം ഐശ്വര്യമായി നൽകി തരാൻ സ്വർഗം പ്രസാദിക്കും എല്ലാ അങ്ങനെ മഹത്വത്തിനായി തീരണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ നാം തുടർമാനമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിശ്ചിത അല്ലേ ഞാൻ എഹോയുടെ ആലയത്ത് ദീർഘകാലം വസിക്കും എന്നുള്ള ആ ചിന്തയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് നിത്യതയിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ചിന്ത നമ്മളെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ചിന്ത എല്ലാവരുടെ വചനം കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അത് ഒരു എക്സ് അതൊരു വലിയ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റായി തീരാൻ ദൈവാത്മാവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോട് ആ മേഖലയിൽ ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറയുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ ഹാല ലൂയ അതിന് ആധാരമായി ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധ്യാനിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് അതായത് ഇന്നു ദശ്രീ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് ശബ്ദങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് ശബ്ദങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അനന്തരം കർത്താവിനോട് കൂടെ എടുക്കപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് സ്വർഗത്ത് ഇറങ്ങിയവരും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്ന് നിൽക്കുകയും അല്ലേ പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഏറ്റവും പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒരു വചനമായത് കേട്ടോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ശവക്കുഴിയിൽ അവസാനിക്കാതെ ഹാലലിയ മരണം കൊണ്ട് മരണത്തെ വെട്ടി ക്രൂശിൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടിയ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ പിന്നെയും കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ ഹല്ലലിയ ദൈവത്തിന് സ്വം അപ്പം ഈ വചനം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യമുണ്ട് ഈ വചനത്തെ കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ദൃശ്രക്ഷണ റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ദോസ് ഹു ഡൈഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കണം ക്രിസ്തു ജീവിക്കണം കേട്ടോ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കണം ക്രിസ്ത
രണ്ടാമത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിൻസ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ രൂപാന്തരം പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസ സമൂഹം കേട്ടോ എല്ലാവരും അല്ല അവനോട് ഒരുമിച്ച് എന്ന് അവിടെ വരെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ റാപ്ചർ വിപ്രാപണം എന്ന് പറയും അതായത് ഇവിടുന്ന് ഈ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇടുക മധ്യാകാശത്തിലേക്കുള്ള ആ യാത്ര നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എടുക്കപ്പെടുമെന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് എടുക്കപ്പെടുമല്ലേ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുക്കപ്പെടും കോട്ടപ്പ് ദൈവിൽ ബി കോട്ടപ്പ് ഇൻ ദർ എന്നാണ് എഴുതി കോട്ടപ്പ് അപ്പോൾ റാപ്ചർ എന്നുള്ള വാദം ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിൽ റാപ്ചർ എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് റാപ്പോ എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഈ റാപ്ചർ എന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അറിയിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഈ എടുക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തോടാണ് ചേർന്നും ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് റാപ്ചർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സാധാരണ ജീവിതം ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് മാറ്റപ്പെടുക കേട്ടോ ഒരു പ്ലെയിനെ പോയി കയറുന്ന വ്യക്തി അവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്ന നമുക്ക് അറിയാം ഈ നോ ബട്ട് അൺനോയിങ്ങിലി അറിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് മാറ്റപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഭയങ്കരമായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അറിയാൻ പുറകെ പറയാം അപ്പം ഈ റാപ്പോ എന്ന വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലാറ്റിൻ വേൾഡിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് റാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്ക് അതിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എടുക്കപ്പെടുക ചേർത്ത് കൊള്ളുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മൂന്നാലഞ്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ പറയാറുണ്ട് ഈ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്പ്രാവണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും ഒന്നാമത് ടു ക്യാച്ച് അവേ സ്പീഡിൽ വേഗത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യണേ വണ്ടി വേണം നടന്നു പോകാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൈക്കിൾ വേണം സ്കൂട്ടർ വേണം ബൈക്ക് വേണം കാറ് വേണം ഇനി ആകാശത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന പെയിൻ വേണം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും യാത്ര ചെയ്യാം സഞ്ചരിക്കാം അപ്പോൾ സുപ്രതി എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു മനോഹരമായ സംഭവം വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തുവാ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്ഷണൻ പെരുന്നാളിന് വന്ന് മടങ്ങിപ്പോയി തേരേതെന്ന് വായിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വിലിപ്പോസിനോട് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല ആ വിലിപ്പോസിനോട് സംസാരിക്കുന്നതും തുടർന്നുള്ള മാനസാന്തരവും എല്ലാം നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുക വിലിപ്പോസ് രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തിയ ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഭീരിപ്പോസിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ എങ്ങോട്ടാ പോയി ആര് കൊണ്ടുപോയി ഇതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഭീരിപ്പോസിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അത് നിങ്ങളാ പ്രസർപ്പെടുത്തി വായിക്കണത് കാണാം എന്താ അറിയാം അത് സുതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ഇതുപോലെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം പെട്ടെന്ന് എടുക്കപ്പെടും പെട്ടെന്ന് അതിനധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട അവലുസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ട്രിങ്കിളിങ് ഓഫ് അനായി കണ്ണിമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഓ തല സഡൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏ അവിടെയൊക്കെ പോയി വരുന്നുണ്ട് പേടകങ്ങളും അല്ല റോക്കറ്റുകളും അല്ലേ എന്തൊക്കെയാ സ്പേസ് ഷിപ്സുകളൊക്കെ അതിനൊക്കെ എത്ര മണിക്കൂറായി എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം അയച്ചു അനേക ദിവസം ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ മന്ത് എല്ലാം ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിലൊക്കെ കറങ്ങി വെച്ചിടണം ഇപ്പോൾ മടങ്ങി വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം അവിടെ ചെല്ലാൻ എടുക്കുന്നു അല്ലെ എത്ര മണിക്കൂറുകൾ ബട്ട് ഇൻ ദ ചിങ്ക്ലിങ് ഓഫ് അനായി കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ വിശ്വാസ സമൂഹമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ ഉള്ളത് വസിക്കുന്ന ദൈവജീവനുള്ള വ്യക്തികൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിനോടുകൂടെ എടുക്കപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുക മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇപ്പോഴെ ഫിലിപ്പോസിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അറ്റ് എനി മോമെന്റ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ബി റെഡി ടു റിസീവ് ഹിം ഏത് സമയത്തും അത് സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം വി മസ്റ്റ് ബി റെഡി ടു റിസീവ് ഹിം സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ഭർത്താവിനോട് കൂടി എടുക്കപ്പെടണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് യോഹനാൻ സുവ
പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവ മക്കളാകുന്നു നാം ഇന്നതാകുമെന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല എന്നാൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവനെ താൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നതാകുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും അവനോട് സദൃശ്യന്മാരാകും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും സ്തോത്രം അപ്പൊ കർത്താവ് മടങ്ങിയും നമ്മൾ അവനെ പോലെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷം ആരാ ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ ആരാ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ റെഡി ആണോ സ്നേഹത്തോടെ ചോദിക്കട്ടെ മറ്റാരുമല്ല ഇത് ഒരുക്കേണ്ട കേട്ടോ വെളിപ്പാട് ദിവസം കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെത്താൻ ഒരുങ്ങണം ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയൊരു പ്രമാണത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് കേട്ടോ ക്രൈസ്തവ മാറിച്ച് ലൈഫ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അത് ഓർത്തോണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യം ശരിയാകത്തില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇടുക്കുവാതിലൂടെ കടപ്പാൻ ഇടുക്കമുള്ള വഴിയായിരുന്നു ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി വിശാലമായ വഴിയാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം ദൈവ പൈതൽ അവന് ദേർ ഈസ് എ വേ ഓഫ് ഗോയി ദേർ ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് അതിൻ്റെതായ ഒരു പദ്ധതി ഒരു പ്രമാണം ഒരു ജീവിത സ്റ്റൈലൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി പ്രമേയത്തിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവരൊരു സൂക്ഷിക്കട്ടെ ദൈവം അതിന് ദൈവവചനമാണ് നമുക്ക് ആധാരം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വചനം വായിക്കണം ബ്ലസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാൻ ഹു ഡിലൈറ്റ് ഇൻ ദ ലോ ഓഫ് ദ ലോഡ് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് അപ്പോൺ ഇറ്റ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് അവിടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അതിനെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ ഭാഗ്യവാൻ രാവും പകലും ധ്യാനിച്ചില്ലേലും ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ചില മിനിറ്റുകളെങ്കിലും ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുന്നവനെ ഡിവോഷൻ ഡിവോഷണൽ ലൈഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യജീവിതം ശരിയാകത്തില്ല ഇത് ഞാൻ പറയാൻ വന്നതല്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാരണ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കണമേ ജീവിതം അനുഗ്രഹമായി തരും അല്ലെ കൈവിടപ്പെട്ടു നെയ്മ്സ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയി തീരണ്ടേ തീരല്ലേ കേട്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പോസിനെ പോയ പോലെ ദൈവം തന്നെ ജനത്തെ എടുക്കുന്നതിന് ഈ റാപ്ചർ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിനോ സ്തോത്രം പിന്നെ എന്നാൽ ട്രിസീസ് ബൈ ഫോഴ്സ് അത് ബലം താൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതെന്നും ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ അർത്ഥമുണ്ട് ചെറിയ അർത്ഥമൊന്നല്ല അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഓർപ്പിച്ചു ഞാൻ യോഗിതാട ലേഖനം ഒമ്പതാം മോശയുടെ മരണത്തെങ്കിൽ അവൻ്റെ രക്ത ചൊരിഞ്ഞവനാണ് അവൻ്റെ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പിശായ തടസ്സമുണ്ടാക്കി ഇപ്പം ന്യൂ ഹായലിനെ വിട്ട് പിടിപ്പിച്ച കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ദൈവം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നിത്യതയുടെ പ്ലാനിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നീ നോ ഇറ്റ് അത് ഈസി ആയിട്ടൊരു സംഭവമല്ല സ്വർവങ്ങളെ സകല ദുഷ്ടാത്മ സേനയും പോരാടാനേ ഇതിലും ദൈവം തൻ്റെ വായിലെ വചനത്താലും തൻ്റെ മഹാശക്തിയാലും ഇതിന് ജയിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള അപ്പോൾ ശക്തിയോടെ അവിടെ നിന്നെല്ലാം വിടുവിച്ച് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരർത്ഥം ഇതിനകത്തുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കൂടെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ഭാരപ്പെടാനില്ല നമുക്ക് ഭയപ്പെടാനില്ല പ്രത്യാശയുള്ളവരായിരിക്കണം തീർന്നില്ല മുന്നോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ടു ക്ലെയിം ഫോർ വൺ സോൺ സെൽഫ് അതായത് എൻ്റേതാണ് അല്ലെ എനിക്കുള്ളതാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖല അത് ഈ വാക്കിലുണ്ട് ആന്നു കർത്താവിൻ്റെ സഭയല്ലേ അല്ലേ തനിക്ക് വേണ്ടി അവകാശപ്പെടുക അതെ തൻ്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയല്ലേ കാന്തയല്ലേ അല്ലേ ആ കാന്തയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനാ കർത്താവ് വരുന്നത് യേശു വരുന്നത് അപ്പം ക്ലെയിം ചെയ്യുക ഇത്രയും നാളൊക്കെ ഭൂമിയിൽ കാർത്തു ഇനി തന്നോടുകൂടെ യുഗായുഗമായി വാഴാൻ എന്നേക്കുള്ള നിത്യമായ വാസത്തിലേക്ക് പോകാൻ കർത്താവ് തൻ്റെ കാന്തയെ ചേർക്കാൻ വരുന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് ഉയർ ഉണർത്ത് ഐ മീൻ എടുക്കപ്പെടുന്നത് റാപ്ചർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമേ സ്തോത്രം ഹാലിലിയ നിന്റെ മണവാട്ടിയായി തീരാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചല്ലോ വിശ്വാസികൾ സ്തോത്രം ചെയ്യണം ദൈവമക്കൾ സ്തോത്രം ചെയ്യണം അല്ലാത്തവർ അതിനായി ആഗ്രഹിച്ച് ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്രൈസ്തവോ ഹാലിലിയ എന്നു കഴിഞ്ഞ ആ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ ഓർമ്മ അനേകർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വിളിക്കാറ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം വളരെ കൺഫേം ചെയ്യും അവർ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേര് ശരിയാകുന്ന ശരിയാ നോ 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 അത് നടക്കത്തില്ല ആ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അല്ല ഇനി വഴി ആർക്കും
ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ കർത്താവ് വരെ വിടിവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം തനിക്കുള്ളവരെ ചേർക്കാനാണ് കർത്താവ് വരുന്നത് ക്ലെയിം ചെയ്യുക തൻ്റെ മണവാട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അടുത്ത ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ടു മൂവ് ടു ന്യൂ എ പ്ലേസ് ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഇതിനകത്തുണ്ട് റാപ്ചർ എന്താ പുതിയ സ്ഥലം അതായത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കുക ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങൾ വിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചേർത്തുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ കർത്താ ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇച്ചിരിയൂടെ പറഞ്ഞ ഫാദർ ഷോസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് പിതാവിൻ്റെ ഭവനം കം ആൻഡ് ഗോ വിത്ത് മീ ടു മൈ ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ് അല്ലേ അത്ര മനോഹരമായ ഭവനം അതിനെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിക്കാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എടുത്ത് വായിക്കണം കേട്ടോ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായത്തിലൊക്കെ വരുമ്പം ആ വീതി സ്വച്ഛ സ്പടികതുല്യ തങ്കനിർമ്മിതമായ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചും വീടിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കേട്ടോ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കാൻ പോയ ആ സ്ഥലത്ത് നാം ഒന്നിച്ച് അവനോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സ്ഥലം യെസ് യെസ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ റാപ്ചർ എന്ന വാക്കിൽ ടു റെസ്ക്യൂ ഫ്രം ഡേഞ്ചർ അതായത് വലിയ അപ അപകടത്തിൽ നിന്ന് അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്റെ അർത്ഥം എന്നാ ചോദിച്ചാൽ ദ ചർച്ച് വിൽ ബി ടേക്കൺ ബിഫോർ ദ ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡ് നമുക്ക് വേദപുസ്തകം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം മഹോപദ്രകാലം വരും ആ മഹോപദ്രകാലത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ദൈവം തൻ്റെ സഭയെ ചേർത്തുകൊള്ളും അതാണ് ഈ ഭയങ്കരമായ ഡേഞ്ചറിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയെ ചേർക്കാൻ വരുമെന്നുള്ളതിനെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അപ്പം വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗംഭീരനാഥവും കാഹളനാഥവും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ല പക്ഷെ ഈ ശബ്ദം ലോകമനുഷ്യർ കേൾക്കുമോ അൺസേവ്ഡ് പീപ്പിൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ There is no reason to think that these unsaved people will hear this. Avaru idu kekku nolla enu oru orappu illa. Alla chindichittu kaari illa ketto. Eh idu nammal bhayangaramaa ee sambhavam logathinte vivida bhagangalil annu oru konu mudal oru konu vera nadakkunu idu loga manushan ariyanam illa. Alla ee shabdam onnum kekkanam illa. Adha ketraalu endha nu avarku manasilagathu illa ketto. Yohannan Rishyan 12th adhyayathil angane oru sambhavam ഇരുപത്തേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഉള്ള വാക്യം അവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് വായിക്കണം കേട്ടോ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പിന്നീട് മനസ്സിലാവും എന്തോ എപ്പോഴാ മനസ്സിലാവുന്ന മില്യൺസ് ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബി വാനിഷിംഗ് ഫ്രം ദർ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ജനം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന അവിടില്ല 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 ആ വീട്ടിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും വാക്കുകൾ ഓരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വട്ടം കൂടുമ്പോൾ പല വീട്ടിൽ നിന്നും പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ആൾക്കാർ കാണാതെ വരുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഭയങ്കരമായൊരു നാൾ സ്തോത്രം ഹലരുയ സ്തോത്രം പ്ലീസ് ലോ ഹലരുയ ഹലരുയ ദൈവത്തിന് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ അന്തരീ വേൾഡ് അതായത് ലോകം എന്നൊരു ദൈവിൽ വണ്ടർ വാട്ട് ഇസ് ആപ്പ് എന്തുവായി നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ അവരിങ്ങനെ വാണ വട്ടം കറങ്ങും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയത്തില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലായിത്തീരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരും ദാറ്റ്സ് എ ട്രൂത്ത് എറ്റേണൽ സുത്ത് നിത്യമായ സത്യം വിശ്വസിക്ക എവിടുന്ന് വരാനാന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് പറയട്ടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടല്ലേ അവധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടല്ലേ സഹോദര സഹോദരി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ജീസസ് വിൽ കം വരും എപ്പ എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്നുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ടല്ലേ അതുകൂടെ ഓർത്തോണം ദുർഗാദി സ്വർഗങ്ങൾ വസിക്കുന്നത് ദൈവം അവൻ മടങ്ങി വരും അല്ലേ എപ്പോഴാ വെൻ സമയം ആർക്കും അറിയത്തില്ല എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് നോ ബഡി നോസ് ദ ടൈം തസലോനിക്കലേ ഒന്ന് തസലോനി നാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുന്നോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ പൗലൂസ് സഹോദരന്മാരെ കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതി അറിയിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക പിന്നെ എന്തുവാ എങ്ങനെയാ ഇത് അറിയുന്നത് കർത്താവ് കള്ളനെ പോലെ വരും കള്ളനെ പോലെ സ്തോത്രം
എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കട്ട കള്ളം വരുന്നത് അല്ല ഇന്ന് മാത്രം ഇറ്റ് വിൽ ബി സഡൻ പെട്ടെന്ന് അരി എന്നാണ് കള്ളനെ പോലെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറൊരു ചിന്തയുടെ ദൈവ ഭക്തന്മാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുക്കളയിലേക്കാലും പാത്രം ഒന്നും പറക്കാനായിട്ട് കള്ളം വരുമോ വീട്ടിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം എടുക്കാനാ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് വരുന്നത് വിലപിടിപ്പുള്ളതിനെയാണ് തൻ്റെ നിക്ഷേപങ്ങളെ ചേർക്കാൻ കർത്താവ് വരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവരെ നിക്ഷേപമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വലിയ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാ ദൈവത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഈ കരണം ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് അന്ന് മാത്രമല്ല ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവേദന വരും പോലെ മീനിങ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ യെസ് സഡൻ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് ശരീരത്തോടു കൂടെയാണ് വന്നത് ശരീരത്തോടു കൂടെ വരും ലില്ലാ പുരുഷന്മാരെ അമ്മേൻ 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 പ്രസ്തുത ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നാം ലില്ലാ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തവനായി യേശുവിനെ പോകുന്നവനായി കണ്ടതുപോലെ അവൻ വീണ്ടും വരും രാമൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ശരീരത്തോട് വരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും സ്വർഗം ഹെവൻ ഈസ് ദ ദ സെൻട്രൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ഡിവൈൻ പവർ സ്വർഗീയമായ ശക്തിയുടെ കേന്ദ്രമാണ് ദൈവം സ്വർഗം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവിടെ നിന്ന് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ദൈവത്തിന് എന്തിനാണെന്നറിയാം ജീസസ് വിൽ കം ടു ഡിസ്ട്രോ with the power of all the heavenly uh, power, uh, this, oh heavenly evil allengil sorlohangalile uh, enemies ne ella dushtalma sene ella odukikonde tande rajyam sthabikka and establish his kingdom of this power amen erangi verunnu devathinu stotram adu kondana kartha cloudil erangi verunnu devathinu mathramalla reunion of the believers vishwasigal onnu cheyiruna nyan ningalum karthavine madhyagaashathil nerittu kaanum amen amen stotram to meet the lord in their karthavine hal വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജകീയമായ ഒരു വ്യക്തിയെ എതിരേൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ എതിരേൽക്കാൻ എന്നുള്ള പദം ഇവിടെ വരാൻ കാരണം സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് മക്കളെ സ്തോത്രം എതിരേൽപ്പാൻ നാം അവനെ എതിരേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹാലലിയ അതുകൊണ്ട് നാം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ ഓരോ ദിവസവും വിശ്വാസത്താൽ കണ്ട് നമ്മൾ പിൻഗമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവനെ അവനെ നേരി കാണാൻ പോവുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് വലിയൊരു കൂടിക്കാഴ്ചയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്ലോറിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് മനോഹരമായ മഹത്വകരമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയായിരിക്കുമല്ലോ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ആ നല്ല നാളിനായി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം ഈ ഭൂമിയിൽ അനുഭവിച്ച എല്ലാ കഷ്ടങ്ങൾക്കും പ്രതികൂലങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പകരം ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒരു തേജസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എട്ടാം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലങ്ങളിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ രാമി തേജസ്സായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല നാൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മാത്രമല്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി ആൻ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയല്ല എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയായിരിക്കും കാരണം കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്ത് പ്രകാരം നാം എന്നും അവനോട് കൂടെയായിരിക്കും അതാ യോഹന അനുഭവനാല് മൂന്നി പറയുന്ന നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലേലിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ദ ഗോൾ ഓഫ് റിഡംഷൻ ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടു റെസ്ക്യൂ ഫ്രം ജഡ്ജ്മെന്റ് but to relate us to the christ nammale nyayavidhi nindu rakshikka mathramalla ee veendedippinte lakshyam karthavumayi nammale bindipikkunna avane makkalai nammale theerkunna devathinu stotram hallelujah devathinu namukku stotram cheya not only that it will be a time of a time of reckoning namme parishodikkana oru samayam kude aayirikkum devathinu stotram endha nariyamo hallelujah this is called the judgment seat of christ christuvinte nyayasthanam avade unde avade rekhapeduthittunde amen stotram amen 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 roma lehana 14 pathilum 2 corinthians 5 pathilum amen avade avaru oru thana avante pravartikkatakka amen amen vidhi undagum nu rekhapeduthirikkunna avade ാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലതിയ അപ്പൊ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെള്ള സിംഹാസനമല്ല അത് അവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിസ്താരങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് വിശ്വാസി എന്തൊക്കെ ഈ ഭൂമി ചെയ്തതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് സീറ്റിലേക്ക് വരും അമേ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ റാപ്ചരനും കർത്താവിനെ കാണുമെന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മുമ്പായി കടന്നുപോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ബന്ധുക്കളെയും സ്നേഹിതരെയും ഒക്കെ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം കൂടെ ആയിത്തീരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എവർ ജോയ് എവർ ജോയ് അന
ഹാലലൂയ ഇന്ന് മഞ്ഞ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃഹാവള നാഥത്തെങ്കിൽ അവനോടൊന്നിച്ച് ആമേൻ അവനോടൊന്നിച്ച് കർത്താവ് നിരായുഗായുഗമായി വാഴുന്ന മനോഹരമായ നാളിൻ്റെ ആ മാധുര്യമേറിയ അനുഭവങ്ങളെ ജ്ഞാനിച്ചുകൊണ്ട് ആയുസിന നാളുകൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കുറവതരണ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനെ സന്തോഷിക്കുക ധൈര്യപ്പെടെ പ്രത്യാശ മങ്ങിപ്പോകാതെ ഉണർന്ന് ഉണർന്ന് ശോഭിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ ദൈവസന്ധി വിനയപ്പെടുമോ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകല്ലേ ഹാലരിയ എല്ലാം ഓടിയിട്ട് അവസാനിച്ചൊന്നുമില്ലാതെ ആമേ പിശാചിനും എൻ്റെ ദൂതന്മാർക്ക് ഒരിക്കുന്ന നരകത്തിൽ അവസാനിക്കാതെ നിത്യയുടെ കവാടം തുറക്കുമ്പോൾ അവനോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു നിമിഷം വിനയപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എങ്കിൽ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം തലകളെ മനക്കാം നിത്യനായി ദൈവമേ സ്വർഗ്ഗ പിതാവി അവിടുത്തെ പുത്തനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ നിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ മഹത്തായ പ്രത്യാശ യേശു കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിയവരെ ഒന്നിത്തിരയും ആമയൻ ജീവിതങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ധൈര്യം നൽകുന്ന മഹത്തായ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ലോകത്തിന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവജനം കേട്ട എല്ലാവരെയും ഇനി കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നവരെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് എന്നിനെ മക്കളാരും നഷ്ടപ്പെടാതെ നിത്യതയുടെ അവകാശികളായി കർത്താവിനോടുകൂടെ ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ ആമയൻ അവനോട് വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ കാഹളത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ എടുക്കപ്പെടുക കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം കൃപ കൂടിയിരിക്കണം ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ മുഖത്ത് പതറിപ്പോകാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുതലിൻ്റെ കരം അവർക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നന്ദി പറയാൻ ഇടയാക്കണം എല്ലാ ജീവിതാവശ്യങ്ങളും എന്നും കരുണ കാണിക്കണം സ്വർഗം മഹത്വം എടുക്കണമേ വരവിനായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്കും കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്നിവയിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ല